Hi students, in the number discuss ozone depletion, that's greenhouse effect in the detail item in ozone depletion Ozone depletion word ozone depletion, ozone bali ki villele verinu, ozone bali il ortagal form jeenu, dwarangal form jeenu, villele gal form jeenu. Na kam namle padi kena. Ab adne karan anda ana anda la dana namle nokka mendi pona da. Ab ozone layer act as a protective umbrella coating for earth, which prevents harmful UV radiation from the sun. Namra bhumi na mele illa oru koda polatte oru there is a coating on the ozone body. There is a coating on the ozone body. There is a coating on the ozone body. There is a coating on the coating on the ozone Exposure to UV radiation causes skin cancer and damage to chlorophyll contents in plants. We have UV light We have skin cancer and damage Chedigalle chlorophyll, chlorophyll is a hari da ganam. Adi nokka kede samboi kip. Apa adi lno nokka namlla protecte idu naratta nadi sheriki mei ozone baliyan. But the recent report says that there is some holes are formed in the ozone. Po ipatta studies namlo da varayi nadi nanda nadi sheni ozone de me nanda varaya ozone baliyil villa legalle adi apole holes galakka form jian thodani irikinu ennala dana. Apa adi engne ana Ozone form is an equation in the direction of course, oxygen and O2. That is UV light in the presence of oxygen. We have to use the single oxygen to use O3 form. O3 is an ozone. Okay. Now, what is the ozone depletion? The main car is the ozone depletion. The main car is the ozone depletion. The main car is the ozone. The major cause of ozone layer depletion is release of chlorofluorocarbon into the atmosphere. CFC, e chlorofluorocarbon is the main item ozone body le villa lenda kuna the. The main source of CFC is refrigerator and propellants. Main source endo varin na the refrigerator, fridge galle, adhe bolle AC inde, tire conditioner, adhe bolle propellants. Propellants na na jana mali rocket chakay. Bikshay bikyan mendi ubiyoy kina dana propellants. Ido ke ane CFC de main source gale. Vidil ido ke ane CFC sherikim atmosphere leki ver nada. The other cause of ozone layer depletion is oxides of nitrogen. I CFC kuda ade pin ozone layer depletion karana mendo hari nida. Nitrogen de oxide gale ana. Apara ke ane ozone depletion karana. O nama tte karana CFC ane chlorofluorocarbon gale. Fridgeil nindo propellants ili nindo ke parthu ver nida CFC. அதைப் போலத்தனே nitrogenடை oxideகள் oxides of nitrogen ஆனு மேன் கார்ணம் இனி ozone depletionடை consequences அனந்தர பலங்கள் எந்தக்கு அனு ozone depletion சம்போச்சியன் நம்மட பூமில் இண்டாவாம் போன்னையன் ஓக்கியன்னும் உன்னாம் தகாரியும் sunburn சூரியாக்காதம் கார்ணம் direct ஐட்டு சூரியின்டை ultraviolet நம்மட மேல வந்து பதிக்கியன ஒரு condition ஆனை cataract அது சம்போக்கின்னும் பின்ன brain cancer, skin cancer cancer வெரும் பின்ன global warming அதையது நம்மட அந்திரிஷ்தில் சூடு வலாது கூடும் பின்ன damage to vegetation அதையது நம்மட விலகல்க்கு எந்த சம்போக்கின்னும் damage சம்போக்கின்னும் ultraviolet கிரண்ணங்கள்னு வரையின்னும் மத்திரையும் strong ஆனும் அது இண்டாய் கைய்னால் எந்தல்லாம் சம்போய்கியும் நல்லதும் சொய்கியும் okay அடுத்தது greenhouse effect இதுக்கு நீங்களும் செரியைக் கலாசில் படிச்சிட்டுல் காரியானு greenhouse effect எந்தானு greenhouse effect உன் சொய்சியனால் trapping of solar energy by atmospheric carbon dioxide is called greenhouse effect அதையது carbon dioxide நம்மட அந்திரிஷத்தில் வல்லாத கூடி கூடி வெருந்துந்தி சூரிந்தை எனர்ஜியே ட்ராப்பி இதுட்டு பூமில் என்ன நிருத்து okay அங்கனே ட்ராப்பி இந்ததான் அங்கனே சோலார் எனர்ஜியே சாவிரு ஒருஜத்தே ட்ராப்பி இந்த கார்பண்டை ஓக்சேடு ட்ராப்பி ட்ராப்பி இது பூமில் என்ன நிருத்து நா பிரோசச் ஆனு செரிக்கியும் Greenhouse Effect Greenhouse Gases 
ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന് കാ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണം ആരാണോ അവരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മീതേ സി എച്ച് ഫോർ ഒരു മെയിൻ ഉദ ആളാണ് അതേപോലെ സി ഒ ടു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫറിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ട്രാപ്പിംഗ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ബൈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോളാർ എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അപ്പം ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് അപ്പം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആഗോള താപനം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡ്യൂ ടു ദി അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷൻ ബൈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതായത് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതേപോലെ മീതേൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ അളവ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർത്തും അങ്ങനെ സൂര്യനിൻ്റെ എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെർ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചൂട് ആവാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ചൂടാവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സ് നോക്കൂ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് റിസീവ്ഡ് ബൈ എർത്ത് ഫ്രം സൺ സൂര്യനിൽ നിന്ന് കുറേ റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ്ഡ് ബൈ ദി എർത്ത് ആൻഡ് ദി തേർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി സ്പേസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു അറുപത്താറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ളത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് സൂര്യനിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോസ്റ്റ്ലി എർത്ത് അബ്സോർബ്സ് റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദി വിസിബിൾ റേജിയൻ ആൻഡ് ഗിവൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് വലിയ ദോഷമില്ലാത്ത വിസിബിൾ റീജിയനിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ വിബ്ജിയോർ ആ ഭാഗത്തുള്ള ലൈറ്റാണ് ശരിക്കും ഭൂമി അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളതിനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ മൊത്തം സൂര്യനിലേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ സി ഒ ടു പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അബ്സോർബ് ദിസ് ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഹാൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ മീതേ ഇതിൻ്റെ കളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷനെ തിരിച്ച് സൂര്യനിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് നിർത്തും ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷൻ റിഫ്ലക്റ്റ് ബാക്ക് സൂര്യനിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ നമ്മുടെ സൂര്യനിൽ സൂര്യനിലുള്ള ആ ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷന് ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കോസ് മെൽട്ടിങ് ഓഫ് ഐസ് ഫീൽഡ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും ഫ്ലഡിങ് അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ആവും അതേപോലെ ഈ കടലിലുള്ള ഓഷ്യൻ കറൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യും ഭൂമി കുലുക്ക ഉണ്ടാവാം സുനാമി ഉണ്ടാവാം ഇതെല്ലാം മാറും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് മൊത്തം ചേഞ്ച് ആവും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാം ഐ ഐസ് ഉരുക അല്ലേ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിളകളൊക്കെ നശിച്ചു പോവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ് കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ പോലെയുള്ള ഗ്യാസുകളുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫ്രാ റോഡ് റേഡിയേഷനെ ഭൂമിയിൽ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തും തിരിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐസ് ഉരുകിയിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്
പിന്നെ ബാഡ് സി എഫ് സി ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകളാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ പ്രശ്നം അവർ ബാൻ ചെയ്യുക സി എഫ് സി എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുക ന്യൂക്ലിയർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് ഈ ആണവമായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷൻ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ന്യൂക്ലിയർ സ്ഫോടനങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ റെഡ്യൂസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് വാഹനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാം പരമാവധി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഒരാൾക്ക് പോവാൻ ഒരു കാറ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് താനെ കുറയും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ പറഞ്ഞു ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ്റെ മെയിൻ കാരണം സി എഫ് സി ആണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബണുകളാണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സോളാർ എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ തന്നെ നിർത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകളെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സി ഒ ടു മീതൈൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളാർ എനർജിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടും അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ചൂട് കൂടുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നു ഐസൊക്കെ ഉരുകാൻ തുടങ്ങും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ വിളകളൊക്കെ നശിക്കും അല്ലേ അപ്പം അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യൂ അല്ലേ അതായത് പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഉള്ള ഫോറസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക സി എഫ് സി പുറത്ത് വിടുന്ന അതായത് ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ പുറത്ത് വിടുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്